Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Uh, I'd like to welcome you all in this meeting, meeting number seven for English 140. رحب بكم في بداية اللقاء السابع من لقاءات مادة الإنجليزية نجل 140. As usual, uh, let me start by checking the sound. Is the sound clear? Is my sound clear? Could you please answer? هل الصوت واضح؟ لا تسمع الإجابة حتى نبدأ. Okay, great. <coughs> now we are we are still doing unit three. ما زلنا الآن في الوحدة الثالثة. ما زلنا في الوحدة الثالثة. Today, tomorrow, إن شاء الله, we are going to finish. Uh, all the four units. رح ننتهي إن شاء الله غدا من المقرر uh, واليوم الأخير رح نخصصها إن شاء الله للمراجعة لعلي الآن أضع لكم بنك أسئلة إن شاء الله في في المنتدى ما زلت uh, أعمل على تجهيزه إن شاء الله رح يكون جاهز غدا بإذن الله. Okay, now look at the board. انظر إلى الصبور اللي أمامك. We are doing the conversation on page 110. راح نقرا الان من المحادثه صفحه 110 موديل 3.4 and at the same time وفي نفس الوقت I want you to look at your books page 19 وفي الوقت نفسه صفحه 19 in the middle of the page the listening exercise عندنا في منتصف الصفحه هناك مكتوب listening راح نقرا المحادثه ثم ننتقل للإجابة على التمرين هذا. التمرين مرتبط بالمحادثة بشكل مباشر. That's why we are going to read and then go and answer the, the question. You will have to remember the, the names and the jobs. تحاول قدر الإمكان تتذكرون المعلومات اللي نقرأها في المحادثة هذه اللي هي من حيث الأسماء والمناصب أو الوظائف. طبعا ليس هذا جزء من الاختبار لكن جزء من تنمية المهارة اللغوية لأن في النهاية أي مهارة لغوية تتقنها وتتعلمها ستؤثر ولا شك في أداك الاختبار لكن الأفضل طبعا أن يكون التأثير ك... ك... كمهارة وكعلم بالدرجة الأولى أوكي let me read for you خلونا نقرأ الآن model 3.4 محادثة 3.4 page 110 <clears throat> okay, let me show you around our office. شخص يكلم شخص آخر يقول خليني أخذ بك يعني أعرفك على مكتبنا أو مكاتبنا. Well, let's see across from. أخذنا آخر محاضرة across from between next to down. كذا اللي أخذنا. Here we have more practice for this. هنا تطبيق أكثر على الأماكن هذه. So across from the elevator, مقابل the elevator, مقابل المصعد قاعد يشرح له الرسم البياني اللي في الصفحة 19 is Ayuko Higgs office. Okay, إذا مقابل المصعد is Ayuko Higgs office. She is the advertising sales manager. هي مديرة مبيعات الدعاية والإعلان. إذا عندنا Advertising sales. Advertising اللي هو الدعاية. Sales مبيعات. مبيعات الدعاية. Manager مديرة. إذا مديرة مبيعات الدعاية والإعلان. Yes, uh, I see. Uh -huh, I see. Then next to her is Osman Mu. Osman Mu. بجانبها is Osman Mu. He is the international news editor. Editor محرر دائم محرر في صحيفة في جريدة حتى في موقع الكتروني للصحيفة والجريدة أيضا News أخبار محرر الأخبار أي أخبار international الدولية إذا محرر الأخبار الدولية الأخبار الدولية تمر عليه وهو اللي ينقحها وراجعها وشوفها تحتاج تعديل أو تبديل And across from him Across from him in room 306. Okay. طبعاً قبل شوي 
كان الشخص الاول غرفه 303 وبعدين قال جنبه يعني 305 ناو اكروس فروم هيم مقابله لو لاحظت الرسم البياني اكروس فروم هيم معناها غرفه 306 306 اكروس فروم هيم ان روم 306 از ذا فاينانس اديتور محرر المالي محرر له علاقه بالاخبار الماليه ذات تيم تانك واسمه تيم تانك اها اي ميت تيم ات ذا اكسبو يقول انا قابلت تيم في في المعرض اوكي ذاتس رايت اند اف يو فولو مي يقول لو تمشي معي اف يو فولو مي داون ذا هول داون ذا هول يعني في في اخر القاعه باتجاه الطرف الاخر من القاعه down the hall are three more offices اللي لو لاحظت في الرسم البياني اللي في الصفحة three more offices اللي هي room uh, offices 301, 302 and 303 دول مكاتب 301, 302, 303 on the right is Nancy Yee's office on the right على اليمين هو مكتب Nancy Lee She is responsible for. كلمة responsible for من الكلمات يعني المهم معرفة معناها مسؤول عن مسؤول عن. لما تدخل في مكتب في إدارة تبي تسأل من هو الشخص المسؤول تقول who is responsible here. من هو المسؤول هنا؟ تقدر تقول who is in charge. In charge, responsible for. Both have the same meaning. كلاهما له المعنى نفسه. So he, she is responsible for. هي مسؤولة عن what science and technology. العلوم والتقنية. Science, علوم, and technology, والتقنية. Sorry, I didn't catch that. يقول معلش ما سمعت. قال Nancy Lee, Nancy Yee, science and technology. Her office is across from the stairs. Her office is across from stairs. يقول مكتبها هو مقابل الدرج. لو لاحظت على اللوحة اللي الرسم البياني اللي في صفحة 19 هذا هو طبعا مكتب 304. هذا وصف للمكتب 304. هو الذي مقابل الدرج. مقابل الدرج يعني حتى ممكن ننتهي بعد ما ننتهي المحادثة نستطيع نسمي الموظف في كل مكتب نستطيع أن نسمي الموظف في كل مكتب anyway let's continue خلونا نكمل الآن then at the end next to Nancy's room ويقول لك في النهاية في آخر الممر بجانب نانسي روم طيب نانسي روم قبل شوي قلنا مكتبها 304 What is next to her office وش المكتب اللي بجانب مكتبها على الرسم البياني It's 302 والمكتب رقم 302 هو الذي ينطبق عليه الوصف هو في آخر القاعة وهو بجانب مكتب نانسي لي إي which is 304 أوكي continue نكمل الآن Uh, whose office is it? It's uh, there is Min Su Kim. Okay, our production manager, production manager, مدير الإنتاج, مدير الإنتاج اللي هو في ثلاث مئة واثنين. Across from him is Paul Green. Now, what is the office across from three o two? ما هو المكتب? اللي موقعه مقابل 302 it's of course 301 هو المكتب 301 let's see who's there خلينا نشوف من اللي موجود في المكتب هذا across uh, from him is Paul Green هو سيد Paul Green he's the art director he is the art director هو المدير الفني أو المخرج الفني المسؤول عن الأشياء الفنية. Do you know him? هل تعرفه? Paul Green. No, I don't think so. 
يقول لا لا ما أعرف لا أعتقد ذلك well that everyone on this floor هذا كل اللي موجودين في الطابق هذا floor معناها الطابق أو الدور by the way بالمناسبة يقول by the way بالمناسبة what times your uh, your meeting with Mr. Harrison وبالمناسبة متى وقت مقابلتك أو لقائك بالسيد هاريسون it's 3.45 it's 3.45 ساعة ثلاث خمسة وربعين قال why don't I take you up there وليش ما أخذك فوق إلى هناك إذا معناها أنه في طابق أعلى من الطابق اللي هم فيه we have to go up to the fourth floor ولازم نروح فوق للدور الرابع up to the fourth floor thank you that's very kind of you وشكرا لك هذا لطف منك هذا لطف منك okay now let's go to page 19 خلونا الآن ننتقل صفحة 19 the book in the middle في المنتصف الآن المطلوب حتى نحاول نحل بشكل سلس وسريع uh, in this exercise في التمرين هذا أباكم الآن في المكتوب عندك listening وعندك 1, 2, 3, 4, 5, 6 you have 6 names عندكم 6 أسماء عندكم 6 أسماء أباكم ترقمون الأسماء هذه يعني uh, أيوكو هيجا اكتب جنبه نمبر 1 Osman Mu, number two. Tim Song, number three. Nancy Yi, number four. Min Su Kim, number five. Paul Green, number six. Okay, ترقبون الأسماء هذه from one to number six. الآن. Now, let's go to the jobs on the right ننتقل الآن للوظائف اللي على اليمين راح نأخذهم واحد واحد أنا أعطيكم الوظيفة وانتم تحددوا لي من هو الشخص أوكي نبدأ بالوظيفة الأولى science and technology editor whose person which person is that أي شخص منهم from one to six number four yes very good very good إذا اكتب جنبها number four number four correct إذا number four Nancy Yi she is the science and technology editor هذا مهم جدا لكم يعني من باب الاستيعاب استيعاب لأنك مهم أنك تستوعب الكلام اللي يقال لك وتربطه بأي معلومة تسأل عنها طيب that's the first one okay next job finance editor Finance editor. Who is the finance editor? Number three. Number three. I have two answers saying number three. We have a different answer. And the number two. Three. Number 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 three. Three or two. It's number three. Number three. The job is صحيحة. He a number three, which is Tim Tong. And then Tim Tong is the finance editor. هو المحرر المالي. Okay, that's the second job. Okay. Next, الوظيفة اللي بعدها. Production manager. Who is the production manager? Number five. Five. We have two answers. Number five. Ijab Tani Gulun five. I need more answers. Five. Okay, we have one saying six. And the Ijab Akhtanafaklan, which is six. We have three answers, five, and one answer six. Ijab five. Okay, okay, you changed. The mind. So yeah, it is five. Now, the job is صحيحة. It's number five. Production manager is Min Su Kim. And then Min Su Kim is the production manager. Let's go next. Advertising sales manager. 
مدير مبيعات الدعاية والإعلان نمبر وان is it number one yes it is number one correct very good it's Ayuko Higa Ayuko Higa is the advertising sales manager it's number one الإجابة هي number one the next art director art director who's the art director it's number six correct number six no not number two number six art director is number six finally آخر واحد international news editor who's the international news editor yeah we only have number two Osman Mu so Osman Mu is the international news editor correct correct very good very good okay now next we have another conversation بعدها الآن عندنا محادثة جديدة we have another conversation which is conversation 305 محادثة اللي بعدها 305 على حسب ما هو مكتوب أمامك على الصبورة عندنا محادثة التي تليها 305 okay let's read خلونا نقرأ الآن المحادثة 305 هي عبارة عن 1, 2, 3, 4, 5, 6 short conversations هي ست محادثات قصيرة وهي تتعلق بشيء راح يمر علينا في التمرين اللي القادم أوكي فتبعوا معي الآن شيء بنتعلمه مع بعض أوكي 4A uh, and where is your New York office where مكتبكم اللي في New York where is your New York office طب the answer is أباكم تركزون في الإجابة لاحظ الإجابة مكتوب 198 Madison Avenue هذا هو العنوان العنوان عادة يبدأ برقم اللي هو رقم المبنى ثم الشارع وهذا الآن على فكرة هو عناوين بريد واصل في السعودية يعطيك أول شيء رقم المبنى كل مبنى له رقم رقم المبنى ثم اسم الشارع يعني الشارع هذا في عدة مباني كل مبنى له رقم يعطيك الرقم والشارع طيب لاحظوا الآن طريقة قراءة الرقم في العنوان تختلف عن طريقة قراءة الرقم في الأشياء الأخرى مثل الأسعار يعني لنفترض أن 198 هي قيمة شيء بالريال واحد بيشتري مثلا ساعة وسعرها مع الضريبة 198 ريال كيف How do we say this number كيف نقرأ الرقم هذا كسعر نقول 198 ريالز لو كان سعر سلعة من السلع راح نقول 198 ريالز but as an address لكن كعنوان we don't say it like this أما كعنوان فلا نقرأه كرقم مثل ما نقرأ الأعداد العادية لا here we can read it individually ممكن نقسمه ككل رقم الحالة كل خامة الحالة أو وهو مستخدم أكثر ممكن يقسم إلى أكثر من خانة يعني مثلا هنا الآن نقول 198 Madison Avenue نقول 1 98 إنه واحد ممكن تقول 198 Madison Avenue تفرقه كله أو تستطيع أن تقول 198 Madison Avenue but usually we don't say 198 Madison Avenue غالبا في اللغة الإنجليزية عند استعراض الرقم كعنوان كجزء من عنوان لا نقرأه كما نقرأ مثلا الأعداد المتعلقة بالأسعار أو العد So here it's 198 Madison Avenue طيب قال Could you repeat that? ممكن تعيد العنوان قال 198 Madison Avenue طيب Next 4B اللي بعدها Where is the Hong Kong meeting being held? Where is the Hong Kong Hong Kong meeting being held. أين سيعقد 
وأين يعقد اجتماع هونغ كونغ؟ يعني عطني وين عنوانهم؟ قال at the branch office في المكتب الفرعي at the branch office بعدين أعطاه العنوان مرة ثانية هنا here we say 979 Kings Road 979 Kings Road اللي معها الكتاب بيكون معها السي دي والسي دي لو شغلت المحادثة راح تلاحظ أن سيقرأ الرقم بهذه الطريقة 979 Kings Road Sorry 9 عاد لها العنوان قال 979 Kings Road طيب 4C اللي بعده What's your address please? What's your address, please? وش عنوانك? Address معناها عنوان. لاحظ كيف يقرأ الرقم مرة ثانية. لاحظ هو الرقم لا يكتب بالشرطات هذه. هو عادة يكون الرقم اللي هو سبعة تسعة واحد أربعة مع بعض. لكن مقسمة لك هنا بالشرطات عشان يعطيك لكل واحد يقرأ مستقلة. فالعنوان it's seven nine fourteen. لاحظ seven 914 We don't read it لا نقرأه نقول 7914 حتى على فكرة العناوين اللي عندنا الآن حق التواصل مثلا واحد 5432 ما نقول 5432 لا 54 32 أوكي okay. So it's 7914 كنزة تشاوكو Tokyo. I'm sorry. You manage. I mean, can I not hear the name? So the person repeats it again. راح يعيدها مرة ثانية. يقول seven nine fourteen Ginza Chaoku Tokyo. Okay. Next. Four D. اللي بعدها الآن. Taxi. واحد الآن قاعد يشتري له تاكسي. Taxi. Queen Victoria Street, please. لك أبغاك توديني لشارع كوين فيكتوريا. قال وات نمبر؟ طبعا الشارع كل مبنى له رقم، قال وات نمبر؟ لاحظ كيف يقرأ الرقم. 391B. We don't say 391، لا نقرأه 391. No. 391B. Okay. 391B كوين فيكتوريا ستريت. Hop in. Hop in يعني اركب. Hop in. Next, اللي بعدها. Could you give me that address again? ممكن تعطينا العنوان مرة ثانية. Could you give me that address again? Yes, of course. بالطبع. It's P.O. Box. P.O. Box اللي هو Post Office Box. سنتوق بريد. 1407. ABC Way. Nairobi. Okay, girl. One four zero seven. Thank you. مرة ثانية كل هذا الآن تطبيقات على كيف تقرأ العنوان بطريقة صحيحة. Last one on the next page. آخر واحد في الصفحة اللي بعدها. Do you have our new address? وهل عندك عنواننا الجديد? No, I don't think so. ولا لا أعتقد ذلك. It's eighty one. Talayan Street, Manila, three zero zero eight. Three zero zero eight. We can also say three zero zero eight. We can also say three double zero eight. كلها طرق ممكنة. لكن لا نقرأها ونقول ثلاثة آلاف وثمانية. نقول three thousand eight. No. نقرأها إما أرقام متفرقة أو أحيانا نختار كل رقمين مع بعض ورقم الحالة. قال 308 no 3008 3008 thanks I'll put you on our mailing list سوف أضعك على قائمتنا البريدية. Okay. Now let's see the exercise related to this. أريه خلونا نقرأ الآن الذي يتعلق ب التمرين هذا طبعا صفحة 19 أخذنا التمرين اللي فوق والتمرين اللي تحته أما النصف الثاني من الصفحة page 19 فهو محذوف 
اللي مكتوب speaking speaking والجزء المتعلق بها محذوف طيب page 20 صفحة 20 الآن page 20 page 20 first let's do the, the exercise on the top خلونا نقرأ الفقرة اللي في الأعلى هي عبارة عن فقط قراءة أرقام قراءة أرقام لاحظ كيف نقرأ الأرقام الآن الأرقام اللي فوق ليست أرقام عناوين وإنما اعتبرها أرقام أسعار كان عندك سلع وهذه الأعداد نبي نقرأها قراءة صحيحة لاحظ كيف نقرأها قراءة عادية هنا الآن 102 ولو نسي 102 لا يعني لو كانت جزء من عنوان صح لكن هذا رقم نقول 102 102 102 اللي بعدها 314 We say 314. 314. Next, 839. 839. I'm saying these numbers not as a part of the address. أقرأ الأرقام هذه ليست كجزء من عنوان وإنما كرقم كسعر. اللي بعدها الآن مثلا الرقم 2000. I don't say two. Triple zero. I say three in three letters. No, this is a price. You say two thousand. Two thousand. Meaning thousand. The next one. Four thousand six hundred. Four thousand six hundred. The next one. Okay. This is a number. Meaning a little longer. Seven thousand nine hundred and sixty-five. Another time. We have to read it as a whole number. نقرأها كرقم واحد لأن السعر هذا أو عدد فنقول 7,965 7,000 7,965 فتصير 7,965 اللي بعدها 9,404 9,404 last number 10,000 10,000 طيب هذا الكلام هو ال كأرقام كأرقام ليست كجزء من العنوان طيب ننتقل إلى أسفل الصفحة أسفل الصفحة أوكي at the bottom of the page في أسفل الصفحة we have addresses الآن عندنا الآن هذه كجزء من العناوين كجزء من عناوين راح اقرا لكم انا العنوان وابغاكم تكتبوا لي الرقم راح اكتب لكم العنوان او اقرا لكم العنوان والمطلوب تكتبوا لي الرقم حسب ما تسمعونه اوكي طيب اي 198 ماديسون افنيو نيويورك ما هو الرقم Yes, very good. Is in one. This is the number. هذا هو الرقم. كاتب أنا لكم على الصبورة. طيب. Next اللي بعدها. B. Nine seven nine Kings Road, Hong Kong. Nine seven nine. Okay. Nine seven nine. أقرأ لكم الرقم مرة واحدة فقط. C. Seven nine one four Ginza, Chaoko, Tokyo. Seven nine one four. Yeah, seven nine one four. Time next. Three nine one B, Queen Victoria Street, London. Yeah, so three nine one B. Correct. Next E, P O Box one four o seven, A B C Way, Nairobi. One four o seven, yeah. One four o seven. Last address. Eighty one, Talian Street, Manoa. Then the number eighty one. After that, three o o eight. Yeah, three o a 
0008. Okay, very good, very good. It seems understood, and that's good. Okay. Now let's go to some grammar topic here. خلونا ننتقل إلى موضوع قواعد. ننتقل إلى موضوع قواعد. ننتقل إلى موضوع القواعد اللي أمامك. Okay. We have future tense. رح نتكلم عن زمن المستقبل. Now, future tense, we can indicate the future tense with different ways. ممكن نشير إلى زمن المستقبل بأكثر من طريقة. باستخدام going to, أحياناً باستخدام المضارع البسيط, وأحياناً باستخدام المضارع المستمر, وأحياناً باستخدام well. To make it easier, حتى تكون الموضوع أسهل, راح نكتفي باستخدام well. So, we want to know, we want to learn, how to refer to the future using will. We now know how to refer to the future using will. Will 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 Okay. Now, first, as we did with the simple past and the simple present, as we did with the simple past and the simple present, we have to learn the function of the function. How do I use this time? And form وصيغته كيف يبدو شكل الفعل هذا ما هو الشكل قلنا الماضي مثلا يا اما ايدي يا اما يكون غير قياسي والسمبل بريزنت والمضارع البسيط يا اما نضع له اس يا بدون اس طيب فيوتشر وات از ذا فورم وات از ذا فانكشن طبعا فيرست ذا فانكشن الوظيفه ات ديسكرايب سمثينج ذات از اكسبكتد تو هابن ليتر يعني هو يصف شيئا متوقع ان يحدث لاحقا، لاحقا يعني بعد لحظه الكلام. المستقبل ممكن يكون بعد دقيقه، ممكن يكون بعد ساعه، ممكن يكون بعد يوم، بعد اسبوع، بعد سنه، بعد 100 سنه. كله يعتبر مستقبل. اوكي؟ لما لو انت مثلا مثلا جالس تنتظر مباراة اليوم مثلا كاس العالم تبدا مباراة الساعة انا 6 كلوك لو ان الساعة 5 و 59 دقيقة تقول يا yeah, the match will start at 6 o'clock تبي تقول المباراة تقول راح تبدا سوف تبدا الساعة 6 مع ان ما بينك وبينها الا دقيقة واحدة yes still future ولو تقول متى كأس العالم القادمة؟ It will be uh, the next World Cup will be in 2022. 2022. كأس العالم القادمة ستكون في 2022. كلها نفس استخدمنا تعتبر future. طيب هذا function. طيب form الصيغة التركيب كيف نصيغ الفعل, الفعل؟ We have of course affirmative form and we have negative form. دائما الصيغة عندنا صيغة إثبات وصيغة نفي. أوكي؟ okay. Affirmative form كيف صيغة الإثبات؟ add well نضيف well plus the infinitive form of the verb. نضع well زائد صيغة الفعل المصدر. يعني لا أس ولا إي دي ولا أي إن جي ولا شيء. الفعل المجرد يسمى base form اللي هو الصيغة الأساسية ويسمى أيضا infinitive المصدر والمصدر مقصود به هي صيغة الفعل الأساسية من دون أي زيادة look at the examples لاحظوا الأمثلة they will study English next semester okay now لو, لو شلت الفعل study will study وتركته How do you know it's in the future? كيف تعرف أنه في المستقبل? How do you know it's in the future? Who can answer? من من يستطيع أن يجيب? كيف تعرف أن الجملة هذه لأن عندك next very good next semester. شو معنى next semester? الفصل القادم. إذا next semester هنا راح أضع لها تحتها خط حتى تكون مفهومة. هي التي دلت على المستقبل. طيب، شوف اللي بعدها. My father will travel to Jeddah tomorrow. 
how do you know how do you know it's in the in the future كيف تعرف انها because we have tomorrow very good طيب من يعطيني شيء اخر في الجملة يدل على المستقبل غير كلمة next وغير كلمة tomorrow من يعطيني شيء اذا وجدته في الجملة كلمة will طيب will هذه كفعل بغير غير الفعل اذا وجدت tomorrow انت ضع will لكن انت ما تعرف الان عندك الفعل بس ما تعرف صيغته عندك اكثر من اختيار لكن تنظر للجمله اذا وجدت عبارات معينه تعرف انها ما انها فيوتشر مستقبل مثلا عندما تكلمنا عن الماضي قلنا كلمه yesterday او last طيب last last هذه ماضي past ليست مستقبل going to هذه جزء من الفعل لا ما ابغى الفعل انسى الموضوع الفعل going to نفس استخدام well لا ابغاك تعطوني عبارات مثل next semester ومثل tomorrow تدل على المستقبل like what who can think after yes very good yes very good after مثلا تقول the match will start after 10 minutes المباراة ستبدا بعد 10 دقائق Okay, we will travel to Mecca after the examinations. So for us, I'll go to Mecca after the exams. Yes, very good. Yeah, okay, fantastic. So after is also, uh, or it also indicates the future. Even after, تعطينا دلالة على المستقبل. وش غير after طيب? Which uh, what else? Which غير after? Anyone who can answer something we used it with the past استخدمناه في الماضي لكن نعدل فيه شوي في في المستقبل كيف مثلا لما نقول لو افترض اني كتبت لكم I والفعل مثلا travel وكتبت to London وكتبت لكم in 2002 في عام 2002 this means the past هذا يدل على الماضي طب لو بالمقابل كتبت لكم travel to London in 2019 في 2019 أليس هذا دلالة على المستقبل yes إذا أيضا التواريخ سواء سنوات أو أشهر لنفترض أن الآن مثلا في شهر سبعة لو قلت in August في شهر أغسطس أغسطس معروف أنها لسه ما بعد جاء إذا this is the future هذا هو أيضا future أوكي إذا تنظر في الجملة حتى تعرف ما الذي يدل على الزمن ما الذي يدل على الزمن أوكي very good طيب next page خلونا ناخذ ننتقل للصفحة اللي بعدها أخذنا صيغة الإثبات now the negative form الآن صيغة النفي how do we form the negative لاحظوا مع المضارع البسيط simple present قلنا نضع does not أو do not طيب مع الماضي with the past we said we put did not أما مع will فقط نضيف بعدها not نضيف not بعد will فنقول will not واختصارا بين قوسين لاحظوها امامكم على السبورة won't won't ليس want في عندنا w a n t want لما تقول I want to drink some coffee I want أريد أو went ذهب I went to hospital this morning ذهب تو للمستشفى هذا الصباح لا هذه want اللي لاحظ تكتب كما هي أمامكم على السبورة W O N apostrophe T want إذا want هي اختصار ال will not زي ما كنا نقول doesn't اختصار ال does not و don't اختصار ال do not didn't اختصار ال did not 
هنا the same we say won't يا اختصار will not طيب plus the infinitive form of the verb أيضا لابد أن يأتي بعدها صيغة الفعل المصدر فما يصف تقول I will not play no I will not play Look at the example. They will not study English next semester. لن يدرسوا إنجليزي الترم القادم. My father will not travel to Jeddah tomorrow. طيب. أبغاكم الآن look at the exercise. شوف التمرين هذا. It's a very easy exercise. تمرين سهل. We to London next summer because we don't have enough money. Which one will you choose? ما الذي ستختاره؟ دي 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 اوكي طيب يا اوكي يا يو فاين يو فاين ريلي فاين جود اجاباتكم كلها اجمعتم انتم على اجابه الصحيحه ان ذاتس ريلي جود وهذا شيء جيد. But let me ask you first خلوني اسالكم سؤال قبل. Which answers will you directly exclude؟ exclude يعني يستبعد. في عندكم إجابتين راح تستبعدهم مباشرة إجابتين ثنتين راح تستبعدان مباشرة وش هم B فقط فقط B A and B very good إذا كلا الإجابتين A و B تستبعدان مباشرة why لماذا تستبعدون A and B why do you exclude A and B لماذا نستبعد A and B لأنها متشابهة لا ليست لأنها متشابهة ليست متشابهة ليست لأنها متشابهة لأنهما لا تدلان على المستقبل عس لأنها ليست في المستقبل طيب كيف عرفت أن زمن الفعل في المستقبل لا تقول لي ويل لأن ويل الآن حتى الآن أنت افترض أنك ما تعرف شو الاختيارات تبي تنظر للجملة عشان تحدد زمنها لأن عندنا مكتوب next summer next إذا عرفنا المستقبل طيب عندنا مشكلة الحين عندنا C و D كلاهما فيها will وكلاهما يدل على المستقبل لماذا اخترت D وليس C مع أن كلا الاثنتين من ناحية الجرامر تصح لأنها نفي هنا تقصدون لأن بناء على المعنى لاحظ لما تقول سوف نذهب إلى لندن في الصيف الماضي لأن ما عندنا فلوس كافية ما لها معنى كيف بتروح لما عندك فلوس لا ما لن تذهب لأن ما عندك فلوس فهنا الفرق بين C و D هو من حيث المعنى هنا فقط يحتاج له نوع من التدقيق والتفكير أوكي طيب Next, بشكل سريع. Write the verb play in the correct form. خلونا نكتب الفعل play في الصيغة الصحيحة. عندنا الآن أربع فراغات وكل فراغ نبي نضع play في الصيغة الصحيحة بناء على الجملة. طيب من يعطيني الأولى؟ فراغ tennis with my friends yesterday. It was really fun. لاحظ الفعل play played very good إذا نضع نقول played why played كيف عرفت منها played لأن عندي كلمة yesterday yesterday دلت على أنها ماضي إذا أضع play في صيغة الماضي اللي هي played طيب next my brother football every day plays very good very good plays كيف عرفت منها مضارع لأن عندك Every day. طيب every day دلت على المضارع. قلنا المضارع يا اس يا بدون اس. هنا ليش وضعنا اس؟ لأن my brother تعتبر he. طيب next. My team in the final match next week. What is the answer? Well play. Excellent. إذا well play. كيف عرفنا أنها will play عندنا next week. Next week. طيب last. Example, آخر مثال. We basketball last weekend because we had to study for the exam. 
last weekend, last, we played, طيب يا إما it is past عرفت إنها ماضي لكن هل هي played ولا didn't play played ماضي مثبت didn't play ماضي منفي لاحظ تقول لم نلعب كرة سلة في الويكند الماضي لأن كان علينا أن نذاكر الاختبار نقول didn't okay didn't okay طيب uh, time is up انتهى الوقت Uh, I'll just sign out. راح أخرج من اللقاء ثم نرجع مباشرة حتى نستكمل اللقاء الثاني من أجل التسجيل في النظام. كيف معنى الله؟